हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से आप ये इजीली पहचान सकते हैं कि आपकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या नहीं फ्रेंड्स किसी भी डिजीज से रिकवरी करने में हमारी डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हमारी रिकवरी की स्पीड और क्वालिटी को भी डिटरमाइन करती है सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी डिजीज के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जो कि आपकी डिजीज के प्रोग्रेशन को तो स्लो कर ही दे साथ ही रिकवरी भी स्पीड अप हो जाए सो so फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक फ्रेंड्स किडनी डिजीज के पेशेंट्स की डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सभी पेशेंट्स के लिए कॉमन नहीं होती है किडनी डिजीज के पेशेंट्स की डाइट डिजीज की स्टेज के हिसाब से डिसाइड होती है और इस स्टेज के बारे में आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके जान सकते हैं वो इसके लिए दो तरह के इम्पोर्टेंट टेस्ट कराते हैं जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है रीनल फंक्शन टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे की जी भी कहा जाता है इस टेस्ट में ये पता चलता है कि आपकी किडनी कितने परसेंट फंक्शन कर रही है और कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको वो प्रॉपरली फिल्टर कर पा रही है और कौन से एलिमेंट हैं जिनको वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही है इसी के हिसाब से आपकी किडनी डिजीज की स्टेज भी डिसाइड होती है फ्रेंड्स किडनी डिजीज की मेनली चार स्टेजेस होती हैं और मेनली किडनी पेशेंट्स की डाइट में स्टेज के अनुसार प्रोटीन सोडियम पोटेशियम और फॉस्फोरस ये चार इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को कंट्रोल किया जाता है इसके अलावा लेट स्टेजेस में फ्लूड इनटेक को भी कम करना पड़ता है क्योंकि किडनीज की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और इस फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के कम होने की वजह से फ्लूड्स हमारी बॉडी में ही जमा होने लगते हैं और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सूजन आने लगती है और इसके साथ साथ डाइट में इस तरह के फूड आइटम्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं जिनमें ये सब्सटेंसेस कम से कम हो जैसे कि अगर आपके डॉक्टर ने आपकी डिजीज को स्टेज वन में रखा है तो आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि किस तरह से आप किडनी के फंक्शंस को प्रिजर्व कर सकें इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं या आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो इन्हें जरूर कंट्रोल में रखें इसके साथ साथ आपको डाइट में प्रोटीन को थोड़ा सा कम करना पड़ता है बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन प्रोटीन के इंटेक को थोड़ा कम करना होता है और आपको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस जैसे कि रेड मीट पोल्ट्री फिश एग्स इन सभी सब्सटेंसेस को लो प्रोटीन सब्सटेंसेस जैसे कि ब्रेड फ्रूट वेजिटेबल्स पास्ता और राइस आदि पर शिफ्ट करना होता है ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी भी ना हो और साथ में प्रोटीन का इंटेक भी कम रहे इसके साथ साथ ही आपको सोडियम इंटेक यानी कि नमक को भी कम कर देना चाहिए और अपनी डाइट में ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करना चाहिए जो कि नेचुरली थोड़ा सॉल्टी होते हैं इसी तरह से आपकी स्टेज के अनुसार आपको अपनी डाइट में हाई पोटेशियम फूड आइटम्स जैसे कि एप्रिकॉट या आड़ू आलू बुखारा केला कैंटलॉप या खरबूजा इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स इसके अलावा हनी मेलन जैसे कि मीठा तरबूज भी कहते हैं कीवी मैंगो ऑरेंजेस पपाया पोमेग्रेनेट और इसके अलावा रेजिन वाले सब्सटेंसेस जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है इनको अपनी डाइट में कम रखना चाहिए और इन सभी को लो पोटेशियम फूड आइटम्स जैसे कि एप्पल्स ब्लैकबेरीज ब्लूबेरीज क्रैनबेरीज इसके अलावा ग्रेप्स ग्रेप जूस पीचेज पीज पाइन एपल पाइन एपल जूस प्लम्स रेस्पबेरीज स्ट्रॉबेरीज वाटर इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें कि पोटेशियम काफी कम पाया जाता है उनसे रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि आप पोटेशियम लेते भी रहें और आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा भी कंट्रोल में रहे इसके साथ साथ ही हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स जैसे कि बेक्ड बीन्स ब्लैक बीन्स ब्रोकली ओकरा ऑनियंस टमाटोज टमाटो से बनी सभी तरह की सॉसेज वेजिटेबल जूसेस इसके अलावा चॉकलेट इसके साथ साथ ही क्रीम वाले सूप्स फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम्स पीनट बटर पोटैटो चिप्स टोफू इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें कि पोटेशियम कंटेंट काफी ज्यादा पाया जाता है इनको लो पोटेशियम फूड आइटम्स जैसे कि अल्फा अल्फा स्प्राउट्स कैबेज कैरेट्स कॉलीफ्लावर सेलरी कॉर्न क्यूक्यूम्बर 
एग प्लांट ग्रीन बीन्स काले वाइट मशरूम्स पार्सले पेपर्स रेडिश ये सारे सब्सटेंसेस जिनमें कि पोटेशियम काफी कम पाया जाता है इनसे अपनी डाइट में रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में पोटेशियम का एक्यूमुलेशन ना हो सके लेकिन आपकी डाइट में पोटेशियम की पूर्ति भी होती रहे फ्रेंड्स इसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसे कि फॉस्फोरस कहते हैं उसको भी आपको अपनी डाइट में कंट्रोल करना पड़ता है आपको अपनी डाइट में हाई फास्फोरस फूड आइटम जैसे कि बियर चॉकलेट चॉकलेट ड्रिंक्स डार्क कलर के कोलाज इसके अलावा चीज कस्टर्ड आइसक्रीम पुडिंग क्रीम वाले सूप्स इसके अलावा चिकन बीफ फिश मीट और सभी तरह के प्रोसेस्ड फूड्स पिज्जा हॉट डॉग इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें कि फास्फोरस काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है इनको लो फास्फोरस सब्सटेंसेस से रिप्लेस कर देना चाहिए लो फास्फोरस सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल इस तरह से हैं जैसे कि टी कॉफी राइस मिल्क एलमंड मिल्क एग्स अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न इस तरह के काफी सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से या आप अपने फिजिशियन या डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट में फास्फोरस के इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये चार एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारी किडनीज की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप अपनी डाइट में इस तरह के इंपॉर्टेंट चेंजेस करके किडनीज की हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं और किडनी डिजीज के प्रोसेस को डिले तो कर ही सकते हैं साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स ये तो था आज का हेल्थ अपडेट अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो